。昨日すごく怖い体験したんだが、というタイトルですれが立ち、一は、アルメンヘラから受けた壮絶な経験を語り始めた。当初は、ただのモテ自慢じゃないかと、多くのスレミンが一を羨む始末だったのだが、徐々にメンヘラの猟奇的な行動が明らかになり、スレミンたちは、恐怖のどん底に落とされるのだった。俺は24の就職2年目のリーマン。顔は普通童顔。身長165。体重52。んで、入社2年目にして後輩ができた。年下の女と男1人ずつと俺より年上の人3人。年下の女は170ぐらいあって、美形だったんだよな。すごい黒きメイサに似てるからメイサにする。男は普通面でピースあやべに似てる。服がむちゃくちゃオシャレで多分モテるんじゃないかでんで、俺はあんまり女性に慣れてないから、ピースあやべを可愛がってた。8月の前半に会社の旅行で毎年沖縄行くんだが、ピースあやべとダイビングしたりして、すっかり仲良しになってたんだよ。で9月に、あやべと飲みに行ったんだ。一さんに相談があるんですよ。なんだよ。なんでも聞くよ。あっても恋愛だとあやべのが経験してるから役に立てないかもな。まあ相談ってより、俺めいさちゃんのこと好きで協力してほしいっす。はぁ、あ、全然いいけど何すりゃいいの一さんが深くして飲み会とか開いてくださいよ。めいさちゃん、俺がマンツーで誘っても遊んでくれないし。別にいいけど、脈なしじゃねそれまあそんなこんなで飲み会を企画するために、ノリが良い動機の奴ら誘ってみたりした。めいさちゃんを誘ってみたけど、すんなり OK だった。その時、めいさちゃんにアドレスを聞かれたんだ。で、教えたら毎日メールが来るようになった。あんまり興味ないし、あやべが気になったからメールはあんまり返さなかった。まあそれが9月初めの頃な。で、飲み会を前日に控えたあやべと俺はいつもの居酒屋で作戦会議。メイサちゃんのアドレス、アスゲットできますかねえ知らないの俺教えてもらったよ。はなんで俺、教えてくれなかったし。お前チャラそうなんだよ。いやいや、俺マジ一ずっす。ぶっちゃけ彼女いたのに会しかないし。意外だな。なんて話しながらとりあえず作戦的には。飲み会始まる。綾部がメイサちゃんの隣に座る。アドレスを聞く。何回いろいろ褒める。二次会のカラオケで綾部の歌のうまいところをアピール。あわよくば、二人で三次会。で、飲み会当日。棒は民で個室取ってあったから、そこでみんなで乾杯。ちゃんと綾部はメイサちゃんの隣キープ。なぜか飲み会なのに綾部はキメキメの服だった。まあ俺はニヤニヤしながら二人を見てた。で俺は入り口側の端っこに座って同期と話してた。で、肩をポンポンって叩かれたから振り向いたら、メイサちゃんがいた。あれってなって。どうした普段、一さん全然話してくれないから、今日しかないって、隣で飲んでもいいですか綾部寂しがるぞ。綾部くんはいつも話してるからいいんです。一さん、メイサのこと嫌いですかいやいや、嫌いじゃないけど。はいじゃあ、ビール継ぎます。とか言って、瓶ビ,ビール継いできた。綾部はこっち見てシュンってしてた。ちょっと風呂入ってくる。ここまではありがちな話だけど、すごく怖いオチがわからないな。とりあえずパンツかぶった。パンツ溶けた。なんで溶けた。でんで、二次会に行く前綾部に。なんかすまんなー。お前のための飲み会なのに。いや、なんか俺も無理かもっす。メイサちゃん多分一三狙いですね。俺メイサちゃんに幸せになってほしいし、見守っていきますわ。俺モテるし。いやいや俺は別に。いいからいいから、二次会楽しみましょうよ。てあやべえやつ。でも俺別にメイサちゃんのこと意識してないしって色々考えながら、ボービックエコーに行きました。メイサちゃんはあゆとか歌ってた。で俺はめちゃくちゃ歌下手だったけど、メイサちゃんのリクエストでグレイのずっと二人を歌った。なんか複雑すぎた。メイサちゃんは、うまい、感動、とか言ってた。で二次会終わって、帰ろうとしたらメイサちゃんに三次会二人で行きませんかって聞かれたけど行かなかった。帰ったらメイサちゃんからメール来てた。今日は楽しかったです。今度は二人で遊んでくださいね。ドライブがいいな。って来てたけど返せなかった。で、次の日、綾部に相談したんだ。メイサ、やっぱり俺に気があるっぽいって。したら綾部が、ドライブぐらい連れてってあげてくださいよ。って言い出した。俺はもう平気だからって。俺も男だからドライブに行くことにした。その日の夜にメイサにメール。今週の日曜日ならいいよ
、ドライブの場所はどこがいいかなわあ、ありがとうございます。まるまるの夜景見に行きたい。できたから、ちょっと遠目の峠に行くことになった。で日曜日、夕方5時ぐらいに、峠の近くのレストランで食事して、8時ぐらいに峠に着いた。すごい夜景が綺麗だったし、メイサはむちゃくちゃ喜んでて正直可愛かった。一さんと、まさかドライブ行けるなんて、私嫌われてるかと思って、ってなぜか泣き出した。めんどくさかった。いやいや嫌いとかじゃなくてさ、俺、女の子とかあんま接したことないし、ちょっと忙しいし、ごめんな。うっきっじゃあ嫌いじゃないんですよねうん。全然嫌いじゃないから泣きやんでねねじゃあ付き合ってくれますよねうんえいやいや俺たちまだそんな話したことないしさやっぱり嫌いなんですね明日会社辞めますいやいやだからさ俺たいえいよ藤子藤子泣きやんでよごめんって泣きやむから付き合ってくださいいやいいえいよ藤子藤子わかったわかったわかった本当ケロッと泣きやんだ家泊まりたいいやいやちょっと待ってとりあえず今日は帰ろうよ明日仕事だしね女いるのなんでやだでまあうちに来ることになった部屋に入った瞬間ベッドに押し倒されて服剥ぎ取られて乳首舐められた俺レイプされてるー気丈で速攻果てた俺何もしてない心の中で考えたああこれがメンヘラキングかてめえさは聖地しちゃったねもう離さないでね。怖くてチンコ多分3センチくらい縮まった。次の日、別々に出社したんだが、帰りの時間に同僚とかに、お前メイサちゃんとやったんだって、いいなぁと言われ、早めにも飲みに行きましょうって言われたから行くことに。居酒屋に着いて、一さんすげえすげえ言われた。で、10分ぐらい経って、ブーブーなってんから、携帯見たら着信発見ね。しかも10分のうちよ。当然相手はメイサ。鳥肌立った。綾部にごめんって言って電話出たら。一さんなんで先に帰るの、綾部とメイサどっちが大事。英知したのにどうでもいいのとか言われた。ごめんごめん、ただいま大事な話してるから、とりあえずまたかけ直す。やだ帰ってきて、今一さんの家の前にいるんだから。いや、今日本当無理だから。じゃあ、明日合鍵ちょうだい。ああ、わかったわかった。冷たい、愛してるって言って。愛してる。わかった。じゃあ明日楽しみにしてるね。で電話終わった。ああめんどくせえ。で夜の12時に帰ったら、マンションの前に名咲いた。待ってたーとか言われた。あうん。なんでそんな冷たいの英知したんだから好きなんでしょいや、もうちょっとめんどくさいっていうかなんか。とりあえず部屋行こう。あうん。部屋行ったらまた押し倒された。えいしたらまためんどくさいって思って拒否ったけど、まあやっちゃった。でまた言われた。絶対話さないで。嫌いにならないでって。あのさ、自分のことしか考えてないのわかるのかな。好きなら俺のこと、少しは考えられない。そんなんじゃこのまま付き合ってられないよ。いやあ、えいした後になんでそんなこと言うの。別れないでよ。別れる別れないじゃないっつうの。人の話聞けよだぼ。ダボって何もう、一さんがそんなこと言うなら死ぬ。簡単に死ぬとか言うなよ。とりあえず今日帰れよ。ハイタクシー代。帰りたくない絶対やだ。藤子藤子。もうわかったよ。俺寝るから。やっぱり男ってみんな同じなんだね。お前がそうだからじゃね。藤子藤子。でうるさいから寝た。目覚めてたから起こさないでしゃ。仕事してたら、名刺遅刻してバタバタ走ってきて。いきなりビンタ。一さん、最低。やるだけやって終わり。って大声で言われた。みんなへ。って顔してた。名刺さん、みんな仕事中だから市場は持ち。うわぁ。泣き始めた。帰っていいよ。一さん鍵貸して。いやいや自分の家帰り。鍵。はい。その後みんなに白い目で見られて、昼休みに部長からお呼び出し。新入社員に手出して何してるんだ。最後までしたなら最後まで責任持て。次あんなことになったら二人ともそれなりの処分だからな。はい。すいません。なんで俺怒られてるんだろって思ったらすげえ名刺にムカついた
。仕事終わって車の中家に帰るのが憂鬱で仕方なかった。家着いたらなんかすげえ臭かった。おかえり。一さん早いね。なんか新婚みたいで名刺幸せ。だったが今、何この匂い。もつ鍋作ったの。名刺特製だよ。もつ鍋ってこんな匂いだっけいい匂いでしょ。運ばれてきたもつ鍋が泥みたいだった。食べたらもつ臭さが存分に引き立ってって芸術かと思った。で次の日、本当に払いたくなった。会社に電話して休みになった。したら、名刺も休むとか言い出した。昨日のことで、部長に相当怒られたし、また二人で迷惑かけたらお互い首かもだからちゃんと出社して。名刺は、一さんがいたらクビになってもいいよ。すげえ考えて思いついた言葉。俺が会社首になったら、名刺やしないないよ。わかった言ってくるね。一さんが結婚まで考えてるなんて嬉しい。って言ってた。最悪だ。病院行ったら急性炎だった。マジ怖え。で、名刺が夜中の12時ぐらいに帰ってきた。今日は家来ないのかと思ってて幸せだった。で玄関開けたら大きい荷物持ってた。実家から荷物持ってきたらしい。今日から私とずっと一緒だよ。いきなり困る。結婚するって言ったでしょ俺、もう死にたい。それから名作と同棲。飯はいちいちまずい、だけどセックスだけは最高だった。本当とこ上手ってこういうことなんだって、ちょっとよりだしピンクな感じで細かく説明する。まずは、作りやらくりやそしたら名作が、美味しいよとか言いながら、楽しそうハート。パンク食べた。ちょっとこれは勘弁だった。で毎日毎日おせっせしてたし飯はまずいから食えない。俺二週間で3キロ痩せた。普通かもしんないけど、ガリガリがもっとガリガリになった。綾部に久しぶりに飲みに誘われたからいつもの居酒屋に行った。一通りの話した。一さん、痩せすぎ。つうか、やばいっすね、めいさちゃん、結婚とかしちゃうんすかいやー、それはないし俺も無理だわ。簡単には別れられないっすよ。妊娠したらどうすんすか俺、仕事辞めてマンション引き払おうかな。一さんが辞めることないっすよ。でもその手の子は別れるって言ったら多分自殺未遂とかしそうですよね。もうやだ。なんか作戦立てましょうか。あやべ。ありがとうな。いやいや、一さんのこと尊敬してっから。で作戦を立てた。まずは、俺は店舗移動を部長に提出する。で、どこに移動したかとか秘密、送別会とかしないでいつの間にか辞めた手で行く。名刺には出張っていう手で最低限の荷物を持ってく。家から名刺が出てった時、綾部が俺の荷物を車で運ぶ。で早速、部長と二人で話す。全部話す。部長が上と掛け合うと約束してくれた。部長に最後に、苦笑いされながらお前、災難だなとか言われた。4日後、移動が決まった。1週間後に県外のオフィスに決まった。俺はバレないように、名刺が寝てる間に、着々と荷物を持ち出しては会社のロッカーに置いた。で移動前日、綾部と最後に飲みに行くことに、短い間だったけどお世話になりましたってじっとくれた。でその日、名刺と最後のお察せをした。明日から出張ってことになってて名刺は号泣してた。俺は宇宙船だった。さよなら名刺。そんな、そんな気分だった。で、俺は県外の事務所に移った。それがちょうど一週間前。最初の二ヶ月は会社のように住むことになった。家具とかがないから、最低限家具もあるから。俺は久しぶりに名刺がいない部屋を見渡したらなんか気が抜けて、布団も敷かないまま寝てしまった。次の日から仕事で、新しい事務所。その日は、早々に歓迎会でみんなとすぐ打ち解けて楽しい日だったんだよ。で、俺の場合引き継ぎの仕事がかなり余ってて、やる余裕のある人がいなかったために。企画書とかをやって前のオフィスに郵送しなきゃいけないから、会社のように帰らないで仕事してた。それで3日後久しぶりにように帰ってみたんだよな。でんで、ロッカーのところ見てみたら、引っ越してきた時すっからかんだったものが、いろいろはみ出してた。なんだよ嫌がらせかなーって思いながら、ロッカーを開けてみたら、もっこりした封筒が3個ぐらいとかいろいろ入ってた。うわー気持ち悪い。って思いながらそのもっこり封筒を恐る恐る開けてみたら、生理用ナプキンと血だらけのティッシュが入ってたんだその他に普通の封筒とかあったから見てみたらよくドラマとかで見る赤ちゃんの超音波写真みたいなの入ってたしかも赤のサインペンでぐちゃぐちゃになってたんだよ
。もっこり封筒は迷わず捨てて、あとほとんど血がついたティッシュがたくさん入ってた。もう一つの封筒には、手紙が入ってた。一さね。私を置いて逃げようとしても無駄ですよ。私気づいてました。夜な夜な一さんが荷物ちょっとずつ集めてるの。今日親と会社に行って、あの赤ちゃんの写真を部長に見せたら、すぐに配属先と住所を教えてくれました。仕事も辞めたんですよ。名沢もう一さんだけのもの。ちなみにあの赤ちゃんの写真は、昔中絶した時の子ですよ。生理が来ちゃいましたからね。で多分こんな感じで書いてあった。俺背筋が凍った。で、どうしようどうしようってなった。俺の会社の用は、用なのに一駅挟んだところにあったんだよ。田舎だからあんまりマンスリータイプのアパートがなかったみたいだし、どこに逃げていいかわからない。会社の人の番号はまだゲットできない。綾部に電話してみたらワンコールで出た。先輩大丈夫ですかいや、ロッカーに整理用ナプキンとかたくさん入ってた。もう無理。会社行ったら安全ですよ。いや、終電ない。マジかよ。とりあえず家入りましょう、同僚いるっしょいや、今よう使ってるの俺だけ。とりあえず家入る。でんで、俺は戸締まりしっかりして眠りについた。まあそれが3日前の話。今から話すのが、おとといの話な。だからすれたいの昨日って書いた日。で朝、外からガッシュガッシュって音が聞こえて飛び起きた。そしたらドアに新聞受けがあるんだが、そこから大量のティッシュや整理用ナプキン、髪の毛や爪とかが落ちてた。ドアスコープで覗くと、名差がいた。俺は縮み上がった。その瞬間。一さーん、メイサです。一さん開けて開けて出てこないと私のデザクザクになっちゃう。どうしようどうしようどうしようってパニックになった。メイサがおもむろに、カバンかざごそしたらなんか刃物っぽいやつ出して、腕をザックザクに切り出してた。俺腰抜けて証言漏らした。一さん、腕痛いよ痛いよ、開けて開けて。でまたガッシュガッシュしたと思ったら血だらけのティッシュ。警察に警察に連絡しなきゃって思ったけど、腰抜けすぎて動けない。マジヘタレだけど、目の当たりにしたらお前らも多分無理。そしたらガッシュガッシュがやんで、ピンポーンもなくなった、と思った。そしたら今度は窓ね。ちなみに、俺一回角部屋。いるんでしょ開けないと窓割りますよ。1分待って開けなかったら割ります。とか言ってきた。どうしようどうしようって思ってなぜかカーテンだけ開けたら、血だらけ名差がいた。でんで、火ってなってまたカーテン閉めた。開けてくれないなら割りますね。一瞬音止んだ瞬間、でっかい石みたいなの飛んできた。でも一回じゃ割れないらしい。うわーやばいって思って窓開けた。名差はにこやかに入ってきた。あれ、一さんおしっこ漏らしちゃったの舐めていいいや無理、ええー、やてかあの。大丈夫よ結婚してくれるなら、もうこんなことしない。あの、ごっこめん本当にすいませんごめんなさい許して、俺無理なんだごめんなさいごめんなさい。俺号泣。いやー、藤子藤子。目の前で腕とかざく切りにしだす。やめてやめてすいませんすいません。死ぬう死ぬう。本当本当すいませんすいません。泣きながら土下座。その時、ピンポーンが鳴った。警察ですけど、ドア開けてくれますかた、助かった。でも、俺は腰抜けて動けない。名沢はギャーとか言いながら、首切ろうとしてた。俺は足抜って思って腕掴んだ。大声で窓で椅って意味わかんないこと言ったけどすぐに窓から警察が入ってきた。その瞬間名沢は渾身の力でグーってカッターを首に押し当てた。やめろーって言ったが血しぶきが飛んで、顔が血だらけになった瞬間警察に取り押さえられた。二人とも、でんで、そっから記憶飛んだ。夕方目が覚めたら病院だったんだよ。なぜか警察と綾部がいた。俺、あの後心配になって車飛ばして一さんの家に急いだんです。電話しても出ないし寝てたから朝着いて、また電話しても出ないから近くの交番行って事情を話して、一緒に来てもらったらあんなことになってた。一さん、もう大丈夫ですか事情聴取があるんですが。はい。で、綾部が消えて病院のベッドで事情聴取された。一通り、事情聴取が終わって、名作のことを聞いたら、結構首深くまで切っちゃって失血多量で、緊急手術してました。あの時一さんが止めてなければ、本当に死んでましたね。怖い思いしたのに、大変でしたね。もっと早くついてればよかった。はい
。とりあえず一三今日は入院して、明日も仕事休んでゆっくりしてください。いえ、午後には出社します。綾部くん呼んでもらえますかあ、メイサは同じ病院にいるんですかメイサさんは緊急手術が終わってから隔離室にいるので出てこれません。多分、法的処分より当分精神病棟に隔離っていう形ですね。俺は綾部にありがとうありがとうって言いながらおいおい泣いた。そして綾部は何も言わずに缶コーヒーをくれた。もう大丈夫ですよ。名車は隔離されてるし。怖かったー、怖かったー。俺、綾部に惚れそうだった。でんでんで、次の日、朝から警察が来て、名車には、今後俺に近づかないみたいな契約書と、何かしたら即刻逮捕みたいな契約書を書かせたらしい。今回は初犯だから示談にしてあげてくれって警察に言われた。俺はもう絶対に近づけないでほしいって言って約束した。そして、警察が首を自分で切るところと綾部が事前に話してあったから、俺は事情聴取も軽かったんだ。そんで、綾部は仕事、午後から行って車で帰っていった。でんで、会社に行って寮を別の部屋を借りた。あと11月付でまたまた地元のオフィスに戻る予定。今のマンション引き払って、遠目のマンション借りることに、名車は会社辞めてるし、多分実家に帰るだろう。今追いついたが、小屋悪魔に見入られたとしか。ポストに変な手紙が入ってたうんぬんを思い出すな。一等分女と関わりたくないだろうな。さてさて。まだ何か起こりそうな気がする。最後に釣り宣言かで、寮に帰って、ロッカーを開けてみたんだ。そしたら一通の手紙が入ってた。中を開けてみると。釣りって。じゃあ。は、おつ、結構楽しかった。あ,あよかった釣りか。だけどこれは、釣りっちゃ釣りだが現実にあった話。実は俺が綾部。実際にやられたのが、小池鉄平に激似な人がいたんだ。その人の話を忠実に書いた。あと今もう一つ爆弾発言。俺と小池先輩今付き合ってます。この話が半年前ね。お互いのんけだったけどこの一件があってお互い女怖くなって、付き合うことになった。斜め上くとか。急展開すぎはロタ。今は幸せ。小池先輩小さいしかわいすぎる。その後名差がどうなったかは知らん。風の噂でまだ精神病棟から抜け出せてないらしいんだ。俺も小池先輩ももともとのんけだけど今が一番幸せラブラブ。リアルビバリトルエカ。今は職場で有名なゲイカップルっす。小池鉄平、帰ってきた時部長に散々怒られてたけど、部長はまた苦手しながら災難だったな、って言ってた。皆さんありがとうございました。メンヘラには本当に気をつけた方がいいよ。全然普通の子がメンヘラだったりするからね。小池先輩は今でも女嫌い。多分一生女嫌い。でも二人でいれば関係ないからね。お前名探してね。確かに。こうして無事一は、名探の間の手から逃れることができましたとさ。最後に皆さんへ質問。あなたのパートナーは名作でないと言い切れますかそれでは、さようなら。